眉色看着美味，但其实入口……怎么样？如何如何？说话了？哎，我说啊，这年年的明试宴不过是鬼影虚名吧？在这儿做的菜。外面饭馆随处可见，要么做的华而不实，中看不中吃，要不是碍于陶知县的面子，今天我当真是不想来了。其实啊，也应当理解，为初之人大多都少读于诗书，流于世会，他们理解的雅趣，跟我们所理解的必定有所偏差。曹公子说的有道理。<笑>此言差矣。每个人选择研习的方向不同，喜好志趣也不相同，怎可用自己的志趣去贬低他人呢？哎，我实话实说罢了。不知这位兄台是何人呢？我是陶知县的故人，姓名不值得一提。游方至此，有幸受邀赴宴。刚刚我进来，便听到兄台在这高谈论旧，意见相驳，于是我便没忍住。出言反驳了几句。你是没参加过这名士宴，自然会有所不知。等你吃过这道菜，你就会生出和我同样的想法知县大人来了啊！曹知县来了，这是去年了。来，啊，知县大人，知县大人，列位都到齐了，到齐了。师傅，曹知县他们已经到了。哎，好嘞。师傅，嗯，为何偏要在这么清淡的席面上要加一道红烧的大裙翅呢？而且还是主菜。你看，这满桌的山野菜色虽然道道用心，但未免就太清淡了一些。加点颜色呢，不仅好看，更是提升了整个席面的水准。再者啊，这些清淡的菜色就好比那些来赴宴的名士，而这道红烧翅食呢，则是为陶知县准备的，作为主菜放在中间。你不觉得有一种众星捧月的感觉吗，师傅？那会不会太拍马屁了？你懂什么呀？我们既然接了这个活啊，就要让宾主尽欢，这叫尽职尽责。怎么叫拍马屁呢？快点，接下来端菜。好。
，耳常常是令人口感乏味的，但是这道石耳闻起来，将炖烂的鸡块的鲜味一带而出。哎，像这些美味的美食，怎么就入不了兄台你的眼呢？去年的菜品也是华而不实，这菜色看着美味，但其实入口。如何如何？我说话了。这怎么样啊？平常吃啊。哎，这不好。来来来，我也尝尝，咱们也尝尝啊。对，咱们也尝尝。尝尝这个。嗯，这个，哇，这个好吃，口水流香啊，是吧？我尝尝。哎，我可以，不可思议、嗯，真是好吃呀、啊嗯！哎，是啊，这个入口即化呀，口感好吃好吃，色味俱佳，色味俱佳，哎，真好吃！你让我食指大动啊！来来来，我也试试，我就不客气了。看看这个，我说，就这道菜，我说肉汁四溢，口感饱满，回味悠长。哎呀，我们吃不到，我这么说，你让我食指大动啊！十分美味，人都完全不一样了。来来来，我也试试，陈兄，你也吃尝尝。这道，嗯，真香，是啊，是啊，来来来，我们多吃一个，多吃一个，好吃些，嗯，嗯，这个口味是真香美味啊，是是，是，行，来，好吃好吃，好吃，嗯，嗯，来来来，啊，行，我从没吃过这么好吃的，是，这个也好吃，你知道，跟往年的完全不一样啊，是是是，嗯，姐。能吃到这么美味的菜，咱们敬陶知县一杯。来，咱们敬陶知县一杯。感谢陶知县，陶知县，陶知县，请，来，恭迎，请，来，干杯，来，恭迎此杯，请，恭迎此杯，来，诸位请坐，请请请，请坐，好菜，好菜，再吃点，来来来来来啊。